అందరికీ నమస్కారం నేను మీ నిఖిల్ విజయేంద్ర సింహ ముందుగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు సో అయితే నాతో పాటు ఇవాళ ఒకరు కాదు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నేను ఫస్ట్ టైం ఇంత ఇంటర్వ్యూలు చేశాను కానీ ఇంత కలర్ఫుల్ గా ఇంత కనువిందుగా నాకు చాలా యాంగ్జైటీ ప్యానిక్ అటాక్ అన్ని వస్తున్నాయి ఎటు చూడాలి ఎవరితో ఎక్కువ ఏం మాట్లాడాలి అని చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాకు దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ వాళ్ళకి హెలో చెప్పేద్దాం హెల్లో టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హెలో అండి గణేష్ గారు వర్ష గణేష్ సార్ ఐ మీన్ దివ్య గోపరాజ్ గారు అందరికి హాయ్ హాయ్ లక్ష్మణ్ గారు పేరు పేరున అందరికి హాయ్ సో ఫస్ట్ మన ఆడియన్స్ కి విషెస్ చెప్పేసేయండి దాని తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం మీరు చూస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో ఇలాగా మధ్యలో ఇప్పుడు నేను ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అన్నాను ఏడో వ్యక్తి సప్తగిరి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు ఆయన రెడీ అయ్యి వచ్చరికి ఒక పావు గంట పడతది సార్ నాకు ఇంకో కుర్చీ వండి లేదంటే ఆయన వచ్చి రావల్లో కూర్చుని ఎలా ఉన్నారు సరే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా చాలా బాగున్నాడు సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నా అందరూ వినాయకుడు వినాయక చవితి సందర్భంగా విషస్ చెప్తున్నప్పుడు మీరు అందుకే అందరూ ఒకసారి గట్టిగా గొలో గణేష్ మహారాజ్ కి స్టార్ట్ అంటారా సార్ ముందుగా ఫస్ట్ నాకు ఒక ప్యాటర్న్ ఉంది ఆ కండిషన్ ఏంటంటే అందరు ఒకసారి రైట్ హ్యాండ్ ఇలా పైకి ఎత్తండి రైట్ హ్యాండ్ పైకి ఎత్తండి నేను చెప్పింది ఇది రైట్ అది ఓకేనా ఇది ముఖ్యంగా మీకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మీ గురించి సడన్ గా నేను చెయ్యాలనుకున్నా ఇదిగోండి దేవుడు ఎదురుకుంటా నేను చెప్పింది ఇక్కడ నా పేరు చెప్పుకుంటా ఇక్కడ మీరు మాత్రం నేను మీరు మీ పేరు మీ పేరు అండి వర్షాలే నేను ఈ ఇంటర్వ్యూలో అన్ని నిజాలే చెప్తానని అన్ని అబద్ధాలే చెప్తానని ఎక్కడో ఏదో తేడా కొడుతుంది ఎటువంటి అబద్ధాలు చెప్పనని ఎటువంటి నిజాలు చెప్పాలని అంతకర్ణ శుద్ధితో అంతకర్ణ శుద్ధితో ప్రమాణం చేస్తున్నారు అందుకే ఇద్దరితో ఇంటర్వ్యూ చేయరా అని చెప్తే ఇల్లే నేను ఇప్పుడు నేను ఎటేసినా మా నామెడికి వచ్చిన కాలు నిజాలు అడిగాను కదా కాలికేస్తే ఏలికి ఏలికేస్తే కాలికి అన్నారు అంతే సరే ఎలా ఉన్నారు అందరూ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాం హ్యాపీగా ఉన్నారు మంచి వెయిటింగ్ ఫార్ వినాయక చవితి అంతే అంటారా అక్కడి నుంచి అన్ని పండగలే పండగలు పండగ సినిమా పండగ సినిమాతో పండగ స్టార్ట్ మన సినిమా స్వాతి పిచ్చు సోషల్ మీడియా రౌండ్ సోషల్ మీడియా రౌండ్ సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కొంతమందికి సోషల్ మీడియా గురించి ఐడియా ఉంది ఇంకొంతమంది సార్ మీకు తెలుసా ఏమన్నా సోషల్ మీడియా అంటే అసలు ఏంటి మీ ఉద్దేశంలో సోషల్ మీడియా అంటే ఏంటి సాంఖ్యక పరమైనటువంటి మార్పులు తెలియ చెప్పేది దానికి కొత్తగా మా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన పేరు సోషల్ సోషల్ మీడియా అంటే ఇప్పుడు సోషల్ అంటే సాంఘికం సాంఘికం అంటే సమాజం ఆ సమాజాన్ని గురించి పది మందికి తెలియటట్టు చేసేది మీడియా గురుగారు మంచి ఫిజిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్తా చూడండి స్టోరీ మంచి అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసారు నీట్గా పైన ఫిజిక్స్ సార్ అంటే దానికి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుతా ఎవరికి తెలిస్తే మీ అందరికి సోషల్ మీడియాలో ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రస్తుతానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ సార్ మీరు ఉన్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ట్విట్టర్ లో ట్విట్టర్ లో బట్ ఓకే ట్విట్టర్ లో సార్ మీకు లేదు నాకు లేదు సార్ ఇంత మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ మీమ్స్ వస్తుంటే హా లైక్ హి ఇస్ ఎవరీవేర్ ఎవరీ గిఫ్ట్ తెలియదు సార్ మీకు ఎంత మంది మీ మీద మీమ్ లేసారు అంటారు సార్ సార్ చెప్తుంటారు సార్ ఇంకా మా అబ్బాయి చెప్తుంటారు లేదు సార్ చూసారు మీరు సార్ మీ మీద ఇంటర్ అమ్మాయి చెప్తుంది చూస్తుంటారు అప్పుడు నాకు నా ఫోన్ కి లేదు సో మీమర్స్ అందరూ ఎవరెవరితో ఇంటర్వ్యూ చూస్తారో సార్ మీ మీద చాలా మీమ్స్ ఇక్కడ అందరి మీద మీమ్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళందరికీ మీరు ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పేసారు మిమ్మల్ని బాగా మేము ఏదో ఒకలా చూసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ కూడా తనే చూపించింది మీమ్స్ గురించి నాకు తనే ఎందుకంటే షీజ్ ఆల్సో మన మీమ్ మెటీరియల్ క్లాస్ మెలోడీసప్పుడు మీ మీద మీమ్స్ వచ్చినాయి అండి అంటే అంటే నాకు తెలియదమ్మా ఏం చెప్పమంటే తనే చెప్పింది సో మీ తిట్లన్నీ మాకు ఒక ఎందుకంటే మనం ఒక పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళం కాదు 
లేదు ఒకవైపు సంబంధించిన వాళ్ళని కాదు కానీ మన మీద ఒక పోస్ట్ పెడతారు అది బాగా వేస్తుంది సార్ మిమ్మల్ని ప్రేమించి ప్రేమ అంతే సో మీ ఎలాగైనా మీరు మీరు ప్లాట్ఫామ్ లో లేకపోయినా మిమ్మల్ని ఎలా కూడా తలుచుకుంటున్నారు ఓకే నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ అందరిలో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా మీకు ఒఫీషియల్ అకౌంట్ కాకుండా ఇంకో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేసి ఎవరినైనా స్టాక్ చేశారా నాకున్న ఒక ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి నేను చేయను మళ్ళీ ఇంకొక అకౌంట్ నేనైతే నా ప్రొఫైల్ చూసుకోవడానికి తెలిసిపోతుంది బ్లూ టిక్ ఉంటుందా దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో స్టాకింగ్ అంటారు చెప్పండి మీరు చూస్తున్నారు ప్రముఖ యాక్టర్ గణేష్ గారు ప్రైవేట్ అకౌంట్ యూస్ చేసుకుని సమాజానికి తెలియకుండా ఇంకో అకౌంట్ నుంచి సమంత గారు స్టాక్ చేస్తున్నారు ఒక కన్ను కాదు రెండు కళ్ళు వేసుకుంటారు గ్రూప్స్ అంటే ద డిఎమ్స్ వి గెట్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అది చాలా లైక్ ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఓకే వాట్ ఇస్ ద వియర్డెస్ట్ ఏదన్న వియర్డ్ డిఎమ్ దట్ యు గాట్ అదే అక్క అక్క అని పిలుస్తుంటారు దెన్ సడన్లీ దెల్ బ్లేక్ పెళ్లి చేసుకుంటావా ఐ లవ్ యు అని చెప్పి వాట్ ఇస్ విత్ దట్ ఐ ఎమ్ లైక్ వాట్ ఇస్ దిస్ ఇన్సెస్ లైక్ వాట్ ఇస్ దిస్ బిహేవియర్ అదే మెసేజ్ లో అక్క అది ఉంటుంది అదే మెసేజ్ లో కింద వేరే వేరే మోడ్యులేషన్ ఉంటుంది అక్క ఇదే వాళ్ళకి ఏం చెప్తావు వాట్స్ యూర్ రిప్లై ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశారు ఈ మూవీలో చెప్పండి 
ఊరికి అంచనాగా గురుగారు చెప్పానే కాదు చూడడానికి ఇక్కడ కూడా బాగా ఓపికతో సహనంతో అలా అందరిని చూస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ ఓకే సో గురువుగారు ఉంటారు అని అన్నగారు అంటే మీరు ఎంజాయ్ చేద్దాం లాడ్జ్ అంతే అండి ఫోర్ ఓ క్లాక్ కాఫీ ఇస్తారు ఎవరు పేషెంట్ కంటే కూడా అసలు ఎవరు పేషెంట్ కాదు అని చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే కరోనాలో ఇవన్నీ దాటి వచ్చేదాం సినిమా కాబట్టి అసలు ఎవరు పేషెంట్ కాదు నెక్స్ట్ ఎవరు పేషెంట్ ఇలాగ నడుపుకొచ్చాం బట్ వీ హ్యాడ్ ఫన్ త్రూఅట్ ద ఫిల్మ్ వీ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఫన్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కరెక్ట్ గా ఫిల్టర్ కాఫీ వచ్చేది నరేష్ గారి దగ్గర నుంచి మా అందరికి ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరు మీద సెట్ లో తాగుతారా మీరు తాగుతారా మీరు తాగుతారా మీరు ఆయనకు అవసరం లేదు మమ్మల్ని అడగాల్సిన అవసరం లేదు కానీ హీ ఆల్వేస్ యూస్ టు మేక్ షూర్ అంటే అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఓ టైంలో రామారావు దగ్గర నుంచి నాగేశ్వర కృష్ణ గారి దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా మేము కూడా కూడా అందరూ చెట్టు కింద కూర్చొని అందరు క్యారియర్లు తెప్పించుకుని భోజనం చేసే టైం ఇప్పుడు క్యారమన్లు వచ్చేసాయి దిస్ షుడ్ బి మీటింగ్ పాయింట్ కదా వీఆర్ ఎంజాయింగ్ వర్కింగ్ బాండింగ్ సో ఎక్కడో పాయింట్ బాగుంటుంది సో కాఫీ ఈజ్ అ బాండింగ్ అనమాట అలాగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద మేము షూటింగ్ చేసిన టైమ్ లో మేము క్యారవెల్ లో ఉన్నదానికంటే సెట్ లో కూర్చున్నదే ఎక్కువ వీళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ డైరెక్టర్ కి కెమెరా మ్యాన్ కి వాళ్ళకి యాంగిల్ సెట్ చేసుకోవడానికి అటు జరగండి మీరు అడ్డంగా ఉన్నారు మీరు ఫ్రేమ్ లో ఉన్నారని మమ్మల్ని జరుపుతా ఉన్నా కానీ మేము ఎప్పుడు క్యారవెన్ కి వెళ్ళకుండా అక్కడే కుర్చీ లేచుకొని అడ్డంగా కూర్చొని మేము అందరం మాట్లాడుకుంటూ బాగా ఎంజాయ్ చేసే ఎప్పుడు అసలు యాక్చువల్ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు షార్ట్ అయిపోయినా ఎవరు వెళ్ళేవారు కాదు సింపుల్ గా చైర్స్ వేసుకుని ఒక రౌండ్ టేబుల్ లాగా అందరు మంచి ఫ్యామిలీ లాగా కూర్చొని అదొకటి హెల్ప్ అయ్యేది మాకు ఎందుకంటే గమ్మను క్యారోన్ కి వెళ్తే మళ్ళీ పిల్లడం టైం పట్టేది ఇక్కడే కూర్చున్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్కరిని తెలుసుకొచ్చి అందరూ ఒక్కొక్కరిని దిగి వచ్చేటప్పటికి షార్ట్ అయిపోద్ది కానీ బట్ స్టిల్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ చాలా హెల్ప్ అయింది పాపం అవును సో అట్లా అయిపోతుంది సప్తగిరి గారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వీల్ లో సెట్ లో ఎవరు కొంచెం ఇది నేను ఇదే తింటా ఈ ఫుడ్ విషయాలు నేను బాగా పర్టికులర్ ఇది తప్ప నేను ఏమి తిన్ను అని ఎవరు కొంచెం అడవి చేసి ఉంటారు ఒక గుడ్ పెడితే పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం షీ విల్ ఎంజాయ్ దీల్ అసలు ఏ కంప్లైంట్స్ ఉండవు ఒక గుడ్ పెడితే చాలు తనకి సెట్ లో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు మీరు చెప్పండి కొంచెం ఎవరికి కోపం ఎక్కువ ముక్కు మీద నాకే ఉంది బట్ అది ఎవరు కనిపించకుండా నేను కవర్ చేస్తా ఉంటాను అయ్యో అంటే కాకుండా కొంచెం కోపం ఎవరికి ఎక్కువ సరే లేదండి అసలు ఎవరికి లేదు ఎందుకు అంటే సీరియస్ నాకు ఫస్ట్ టైం వీళ్ళందరినీ హ్యాండిల్ చేయడం ఏంటంటే వీళ్ళ ఎప్పుడో స్క్రీన్ మీద చూసాను కానీ వీళ్ళందరినీ ఇప్పుడుకి వచ్చి నేను డైరెక్ట్గా ఎవరితో అందరిని ఒక ఫ్రేమ్లో పెట్టి నేను భయపడ్డా చాలా మందితో మా కోడేటర్ గారితో షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయే ముందు మాట్లాడి ఇవన్నీ కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాం మనం అయిన తర్వాత భయపడ్డా కానీ వన్స్ సెట్కి వచ్చాక వీళ్ళందరూ రావు రమేష్ గారు కానీ నరేష్ గారు కానీ ప్రగతి గారు సూర్యకమణి గారు అంత హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ లాగా వచ్చేసి అక్కడ నిలబడి ఇంకా వాళ్ళ ప్రపంచం వాళ్ళదే అండి నేను సార్ రెడీ సార్ అన్నట్టునే అప్పుడు ఇమీడియట్ కెమెరాకి ఇచ్చేవారు సో నిజంగా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను వాళ్ళు అసలు ఎప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు నేను కృష్ణ గారు ఆ టైమ్స్ సూర్యకాంత్ గారు ఆ టైం నుంచి చూశాను చిన్నప్పుడు యాక్ట్ చేశాను కాబట్టి ఆ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ ఉండేది మరి తెలుగులోనైనా మిగతా భాషలో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు కూడా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యాక్టర్స్ ఆర్ వెరీ కంపెనీ ఏదో టెన్ పర్సెంట్ అటు ఇటుగా కొద్దిగా ఉంటాయి తప్ప జనరల్గా అసలు ఈ సినిమా వరకు అయితే ఇది ఒక పండగ సినిమా ఖచ్చితంగా పండగ వాతావరణం జరిగింది ఎందుకంటే రావు రమేష్ దగ్గర నుంచి మా దగ్గర అందరూ మా హీర దగ్గర నుంచి ఎవ్రీబడి ఆల్ ఆఫ్ అస్ అంటే బీ అంటే వీఆర్ బోర్ ఆక్యుపైడ్ విత్ ద స్క్రిప్ట్ ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఒక సి కొన్ని ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఏ ఫ్యామిలీ ఫిలిం ఎంటర్టైనర్ ఫన్ చిన్న బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఒక చిన్న ఫ్లేవర్ ఉంది అది ప్రతి కొంతమంది డైరెక్టర్స్ కొన్ని ఫ్లేవర్ ఉంటుంది హీస్ గాట్ అ ఫ్లేవర్ ఆ ఫ్లేవర్ మీద డెవలప్ చేసుకుంటూ మేము ఇప్పుడు నాది గోపరాజ్ గారి క్యారెక్టర్ గమ్మత్తుగా రెండు క్యారెక్టర్స్ ట్యూన్ అయింది సో అలాగా బి మోర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ ఎంజాయింగ్ ద మిడిల్ మిగతా టైం తప్ప 
ఎప్పుడు ఎక్కడ చిట్పట్లు ఆడడం అనేది ఈ సినిమాకి అయితే జరగలేదు వాళ్ళు అంతే ఎంజాయ్ చేశారండి బ్రో సో సెట్లో ఈరోజు ఒక సీన్ జరిగితే రావు రమేష్ గారు చెప్పిన డైలాగ్ కానీ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఈయనకి మైండ్లో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అది రెండిపోయి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ సీన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు అది చెప్పుకుంటా నరేష్ గారు సార్ మీరు నేను నేను డైలాగ్ చెప్పారు అది ఒక ఒక డైలాగ్ది అది గుర్తు చేసుకొని అది చెప్పుకుంటా వాళ్ళు వాళ్ళు దాని మీద మళ్ళీ మీరు మీరు చాలా బాగా చేస్తారు మీరు అంటే అది అంత ఓటీనెస్ అసలు బేసికలీ సెట్లో ఉన్న మేము పది మంది ఉన్నా పదిహేను మంది ఉన్నా కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది ఒక పాయింట్ ఉంది ఒక కథ ఉంది చెప్పడానికి సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే సరే మంచి స్క్రిప్ట్ తో పాటు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఇంపార్టెన్స్ దీంతో ప్రతి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది హీరో హీరోయిన్ అమ్మాయి హీరోయిన్ అమ్మాయికి ముగ్గురికి కాకుండా నాకు గోపరాజ్ గారికి రావు రమేష్కి శివనారాయణ గారికి సూపరాజ్ ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ స్పార్క్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ నేను అదే స్టెల్లింగ్ లక్ష్మణ్ లక్ష్మణ్ చాలా మంచి లక్షణాలు కనబడుతుంది సినిమాకి డెఫినెట్లీ నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ నో డౌట్ నేను మొన్న డబ్బింగ్ కూడా చెప్పాను ఫినిష్ చేశాను ఎంజాయ్ ఇట్ సో ఇవాళ సినిమా యూనో వీర్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ సో వీ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ఏం వర్క్ చేసామో అది స్క్రీన్ మీద మేము రావు రమేష్ గారు వీళ్ళిద్దరు ట్రాక్ అసలు గోపరాజ్ గారిది అండ్ నరేష్ గారి ట్రాక్ మామూలుగా కాదు అసలు ఇప్పుడు మీరందరూ మీ క్యారెక్టర్స్ చేస్తారు కదా సో మీ క్యారెక్టర్ కాకుండా మూవీలో ఇంకే క్యారెక్టర్ కైనా మీరు రిలేట్ అయ్యారా ఇది నా ఈ క్యారెక్టర్ నాలా ఉంది లేదా ఈ సినిమా లేదా దివ్యా చేసిన క్యారెక్టర్ నాలా ఉంది లేదా మీరు ఎవరైనా వేరే క్యారెక్టర్ రిలేట్ అయ్యారా లేదా వేరే క్యారెక్టర్ వేరే క్యారెక్టర్ నచ్చిందా డిడ్ యూ లైక్ అన్ అదర్ క్యారెక్టర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్స్ సినిమాలో బేసిక్ గా నేను అదే ఇందాక దాని గురించి చెప్తున్నా నేను నేను రావు రమేష్ చెప్పిన ఒక సీను రాయర్ సీను మళ్ళీ 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 చెప్పని చెప్పండి పదిసార్లు రావు రమేష్ ఫోన్ చేసిన పోయాను లక్ష్మణ్కి చెప్పాను గోపరాజ్ గారు చెప్పాను అలాగే గోపరాజ్ గారు నాకు మధ్యన సీన్స్ శివనారాయణది ఒకటి ఉంది టోటల్గా ఇట్ కనెక్ట్ సిక్స్ టు సిక్స్టీ వరకు కనెక్ట్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎక్కడో కొంత ఒక మనిషిని చూసింటాం సుబ్బరాజు గారు సార్ చెప్పినట్టు శివనారాయణ గారు నరేష్ గారు రావు రమేష్ గారు గోపరాజ్ గారు వెన్నెల కిషోర్ గారు హర్షవర్ధన్ గారు నేను వర్ష ప్రగతి గారు సురేఖ వాణి గారు దివ్య ఇట్ వాస్ అ వెరీ హ్యూజ్ ఫన్ మూవీ టు మేక్ and okay. everyone had their own importance in the movie prathi character ki oka importance and everyone some theater kuchu kuchina pratyekkadu aa padi character lu edo character connect avukunda theater nunchi bayitka yeah either you feel like you relate to the character or you know somebody like that character adi mathram guarantee that is the success of the film yeah correct yes sir lakshman gade cheppa lakshman ne kotha director ga kalisanu but the end of the film i saw the versatility ekkada tan thonakkunda menakkunda atanike em kavalo aa scenes మరింత ఇంప్రూవైజ్ చేసిన ఆర్టిస్ట్ ప్రేరణ వచ్చి ఆర్టిస్ట్కి ఏం కావాలి చేయించుకున్నాడు ఆయన రెండోది హీరో ఈ హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఈ ట్రాక్స్ కూడా వెరీ బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది అంటే ఒక చిన్న పాయింట్ రేర్ పాయింట్ తీసుకుని చేశాడు చెప్పకూడదు అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ పాయింట్ లేదండి ఎవరిని క్వశ్చన్ ఇలా అడిగితే ప్రజలు అనిపిస్తుంది తప్పితే అది అడగలేనప్పుడు అందరూ ఎందుకు స్వాతి ముఖ్యం ఎందుకు స్వాతి అంటే స్వాతి ముత్యం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇప్పుడు మనం అప్పుడు ఆ సినిమా ఏదో అది ఎక్కువ గుర్తు చేసుకోకర్లేదు ఒక్క సినిమా అది 
అది ఒక క్యారెక్టర్ మీద వెళ్ళింది కాకపోతే ఇది ఏంటంటే ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్స్ మీద వెళ్ళింది అసలు దాని దీనికి ఎట్టా పొందన పోలిక అబ్జల్యూట్ ఎంటర్టైనర్ బట్ ఇట్స్ వెరీ కరెక్ట్ యాప్ టైటిల్ నాకు ఈ సినిమాకి హీరోకి ఈ క్యారెక్టర్స్ కి యాప్ టైటిల్ అనిపించింది దాంట్లో హీరో క్యారెక్టర్ తో పాటు మిగతా క్యారెక్టర్ కూడా ఏ ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా నెగిటివ్ టీంజ్ ఉండదు న్యాచురల్ గా హ్యూమన్ లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటుందా అంతే ఉంటుంది అలా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇప్పుడు చాలా ఒక ఇంట్లో నుంచి ఒక విండో లో దొంగి మీ లైఫ్ లో స్వాతంత్రం నేనే కదా స్వాతంత్రం చాలా అన్న దగ్గర చూసారా సో సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ మీ లైఫ్ లో ఎవరు స్వాతి ముత్యం అని ఎవరన్నా ఒక క్యారెక్టర్ వీడియో పెద్ద అని ఎవరికి మీరు ఎవరైనా డెడికేట్ చేస్తారా ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళే స్వాతి ముత్యం నేను కడిగిన ముత్యం కాదు అని నేను చెప్తే నాకే బాగుంటుంది నాకు నేను స్వాతి ముత్యం వాడు ఫీల్ అయితే కానీ నేను ఏం చేయనా అది కరెక్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి ప్రతి వాడు వాడికి స్వాతి ముత్యమే అంతే కాబట్టి దాంట్లో ఫస్ట్ స్వాతి ముత్యం స్వయం స్వాతి ముత్యం అది మరోడు మైండ్ వర్క్ సైలెన్స్ ఇలా ఒక వేవ్ అక్కడ ఒక బీప్స్ అక్కడ ఒక మ్యూజిక్ పరంగా వచ్చేసరికి సో సార్ ప్రతి సినిమాకి సాంగ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాట్ యూ థింక్ అంటే మీకు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది సో మ్యూజిక్ మూవీ స్వాతి ముత్యానికి ఎలా ఉంటుంది మేము ఫస్ట్ నేను ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ గారు అందరం డిస్కస్ చేసినప్పుడు మహతి అయితే ఎలా ఉంటుంది అని అనుకున్నాం అప్పుడు వి ఆల్ థాట్ దట్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ చాయిస్ ఫర్ అస్ మేము ఆల్రెడీ సితారా బ్యానర్ లో భీష్మాను ఇంకొక సినిమా చేసి ఉన్నాడు మహతి సో దే ఆల్రెడీ హ్యాడ్ అ ర్యాప్ ఓ విత్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ద ప్రొడక్షన్ టీమ్ అండ్ మాకు ఒక ఫీల్ కావాలి ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే ఇది ఒక లవ్ స్టోరీ ప్లస్ ఫ్యామిలీ డ్రామా సో అవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వాలి ఆ ఎమోషన్స్ వర్కౌట్ అవ్వాలి మా ఇద్దరి మధ్యన ప్రేమ వర్కౌట్ అవ్వాలి అవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వాలంటే దానికి మంచి ఆర్ఆర్ అను మంచి లవ్ సాంగ్స్ పడాలి సో అలా ఎవరు ఇస్తారు ఈ మంచి మెలడీ మణి శర్మ గారు అబ్బాయి కంటే మెలడీ ఇంకెవరు ఇవ్వగలుగుతారని వి వెంట మహతి అండ్ హీ డిడ్ కంప్లీట్ జస్టిస్ విత్ ద సాంగ్స్ ఆల్రెడీ నీచారుడు కల్లె అనే సాంగ్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎవ్రీ వన్ హూ సాయిట్ ఎవ్రీ వన్ సేయింగ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ సో అలాగే సినిమాలో నెక్స్ట్ వచ్చే రెండు మూడు పాటలు కూడా చాలా అందంగా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి సో వి ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ అవుట్పుట్ మా తిగ ఆ స్వాతి ముత్తుతో కంపేర్ చేయొద్దు సప్తగిరి గారు అందరు సో ఒక్క ఒక్క ప్రతి మూవీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి సినిమా గురించి ఒక మెమరీ అనేది మీరు నేర్చుకుంటారో లేదా మీకు గుర్తుండిపోతుంది ఆర్ సంథింగ్ ఒక ఒక బ్యాగ్ లో వేసుకోవడానికి ఒక మెమరీ ఉంటుంది అలా స్వాతి ముత్యం అనే సినిమాకి నీకు ఏ మెమరీ ఉంది ఎవ్రీబడి మీకు వాటర్ వాటర్ యువర్ మెమరీస్ సంతోషం ఉంది సంతోషం ఉంది ఎందుకు అంటే ఒక అంటే నాకన్నా సీనియర్స్ వాళ్ళందరూ నటనలో వయసు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళందరితో కలిసి నటించే అవకాశం ఒకటి వచ్చింది ఒక మంచి క్యారెక్టర్ మంచి మూవీలో చేసేదన్న సంతోషం మాత్రం నేను నా బ్యాగ్ లో వేసుకున్నాను సార్ ఇప్పుడు నిజంగా ఇప్పుడు ఆయన మీ బ్రదర్ అంటున్నారు కదా సినిమాలో ఐ జస్ట్ ఒక వన్ టూ లైన్స్ ఏదైనా ఏదైనా మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎలా చేసుకుంటారు ఒక విషయంలో చెప్పబోతుంటే నేను అడ్డుపడిపోతా దాని మాత్రం ఎందుకు తొంత పడతా ఎందుకు నేను నన్ను అయితే పెద్దవాడిని నేను చెప్తాను నువ్వు ఆగు అని ఆట వచ్చేది ప్రతి దానికి అడ్డం వచ్చేది పాపం ఆయన అన్నయ్య ఏమో అనలేడు అదే చెప్పమంటారు ఆయన ఇప్పుడు చెప్పమంటే అదే చెప్పంటారు మళ్ళీ ఏం చెప్పిందే చెప్పాలి మీరు అంటే మీ మాట చెల్లాలి దానికి మళ్ళీ ఒక కారణం చెప్తా ఉంటాడు అట్లా ఉంటది అనమాట ఆ సెగ్మెంట్ ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది బ్రదర్స్ మధ్య అనేది బాగుంటుంది సార్ ఇస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇది మీరు స్క్రీన్ మీద చూడాలి విజువల్ గా అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అసలు కొన్ని కొన్నింటిలో డైరెక్టర్ గారు అడిగి పర్మిషన్ తీసుకొని మధ్యలో దూర్చి చేశారు కొన్ని సినిమాలు పండగ సినిమాలు ఎందుకు అంటాం అంటే దాని ఆ థీము దాని టైట్లు జానరు ఆ కరెక్ట్ పండగకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా అది క్లిక్ అవుతుంది సో అలాంటి జానరు అలాంటి 
ఒక కాస్టింగ్ అలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్నటువంటి ఫిల్మ్ సో పక్కా పండగ ఫిల్మ్ హ్యాపీగా ఆ రోజు టికెట్ కొనుక్కొని ఎంజాయ్ చేసి యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ మంచి సరదాగా మంచి ఫోన్ చేసి నేను ఈ సినిమా మొత్తాన్ని నా గుండెల్లో నా లైఫ్ లాంగ్ పెట్టుకుంటాయి నేను అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను ఎందుకంటే ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ఆర్టిస్టుల తోటి ఒక మంచి బ్యానర్ లో ఒక మంచి కథ తోటి లక్ష్మణ్ తీసుకొచ్చిన ఒక మంచి కథ తోటి ఒక ఒక ఫన్ గ్రూప్ తో కూడా మళ్ళీ నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళతో కూడా కనెక్ట్ అయ్యేలాగా గొప్ప ఆర్టిస్టులు వాళ్ళందరితోటి కలిసి నేను ఒక మంచి సినిమా చేశాను నా ఫస్ట్ సినిమా అని ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తాన్ని నేను మూట కట్టుకొని నా లైఫ్ లాంగ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను బ్రెయిన్ లో ఒక లాక్ వేసి ఒక మూల కంపార్ట్మెంట్ కలిసి పనిచేయడం సితార బ్యానర్ ఇట్స్ లైక్ హోమ్ బ్యానర్ ఫర్ అస్ లక్ష్మణ్ ని కలవడం ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అదే విధంగా గణేష్ తో వర్కింగ్ వాస్ అంటే హీ వెంట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ నేను అంటే బిగినింగ్ చూస్తూ హీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేశాను కూడా అబ్బాయిని షూటింగ్ అప్పుడే చెప్పాను హీ వెంట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ అఫ్ కోర్స్ హర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ చాలా క్యూట్ హర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ క్యూట్ అండ్ సస్పెన్స్ ఏమో ఇప్పుడు చెప్పాలి ఓవరాల్ గా ఏంటంటే వి క్యారీ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఆఫ్ Beautiful film. Beautiful. Yeah. Beautiful. Yeah. Thank you. Blast. 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 No, Blast. 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 అభిమాని గానీ వచ్చి మిమ్మల్ని వన్ రీజన్ ఒక కారణం ఇవ్వండి మాకు స్వాతిముత్యం చూడడానికి ఏంటి అంటే స్టార్టింగ్ మీరు సప్తే గారు మీరు ఏం చెప్తారు చెప్పాలి అని వెళ్ళాను దాన్ని ఆయన చెప్పించారు ఇలా చేద్దామని ఒక డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత అన్న ఇదే చేద్దామని మోడలేషన్ కూడా చేంజ్ చేయించారు సో అది చాలా వండర్ అనిపించింది దానికి ఎక్స్టెన్షన్ గా ఒక హాస్పిటల్ లో ఒక సీన్ రన్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ అంతవరకు చెప్తాం ఎస్ దట్స్ ఆట్ ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉన్న ఎంటర్టైన్మెంట్తో కూడినటువంటి పండగ సినిమా అంచు పండగ అంటే నేను నా క్యారెక్టర్ ఎందుకు చెప్పానంటే నాకు వీళ్ళందరితో ఇంట్లో ఓన్లీ హీరో హీరోయిన్ తోనే ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు అలా ఇది కవరింగ్ అడిగేటప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి అనిపిస్తుంది but uh, i think this um, this movie is like a celebration of a lot of emotions and adi chaala ba enti shoot chesaru he he made sure we all of all the emotions are portrayed in a very nice manner so i think kachithanga theater ke liye vache tappudu aa paisa vasool ani okka it's running everywhere right a paisa vasool this will be a paisa vasool movie because a lot of people put in their hard earned money to have our uh, two hours entertainment right. kosam they you know they put in their money so i think they'll be happy coming out of the theater nice nice ganesh sir one thing that you want to tell your fan or person who admires you 
స్వాతిముత్యం ఎందుకు చూడాలి అంటే ఏం ఏం సమాధానం చెప్తారు నాకు ఏమైనా ఒకటో రెండో మిగిల్చి వ్యక్తిని తీసుకొని థియేటర్ కు వచ్చి ఒక స్మైల్ తోటి థియేటర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళగలుగుతారు నరేష్ గారు చెప్పినట్టు నేను చాలా చెప్తాను నీకు ఆలోచించుకోని చాలా టైం ఉంటుంది అనుకున్నా నేను నేను ఫిక్స్ అయ్యాను ఎంత స్పీడ్ వస్తుంది అనుకోలేదు నేను సార్ సో డెఫినెట్లీ డిస్పాయింట్ అయితే అవరండి ఖచ్చితంగా టూ అవర్స్ మీరు ఏదైతే వాల్యుబుల్ టైం మీరు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం అని థియేటర్కి వచ్చారో ఆ నమ్మకం అయితే డెఫినెట్ నేను ఇవ్వగలను ఖచ్చితంగా సినిమా బాగుంటుంది అందరిని ఎంటర్టైన్ చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్తారు ఖచ్చితంగా అండ్ నరేష్ గారు అన్నట్టు సార్ ఎందాక మీరు చెప్పినట్టు సో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ మనం చూసినట్టు ఉంటుంది ఇలా దానికంటే ఒక ఇండివిజువాలిటీ ఉందంటే సో బేసికల్ అవన్నీ మీ ఫిలిమ్స్ చూసి యాక్చువల్లీ వీళ్ళు చేసిన కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ ట్రూప్ ఆ సినిమా కానీ అండ్ ఇంకోటి శ్రీ శ్రీవారి ప్రేమలేఖ కానీ ఆ ఫిలిమ్స్ వాటిలో ఉన్న నేటివ్ క్యారెక్టర్స్ సో బేసిక్గా చిన్నప్పటి నుంచి అవి చూస్తూ పెరిగి పెరిగి సో ఫైనల్ అలాంటిది ఒకటి చేయాలి అంటే మరి మరి ఆ టైప్ కాకుండా సో మనం చూసిన క్యారెక్టర్స్తో కూడా మనం అలా క్రియేట్ చేయాలి అన్న కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఆ ఫిల్మ్స్ వల్ల వచ్చింది సార్ నెక్స్ట్ డోర్ క్యారెక్టర్ అట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు చెప్పారు కదా ఆయన ఫిల్మ్ టైటిల్స్ చెప్పారు కదా కొంచెం పాత సినిమాల్లో యూ సీ దట్ చాలా రెగ్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ప్రతి క్యారెక్టర్ కి కూడా చాలా టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా ట్రామటైజింగ్ గా నాకేంటి దరిద్రం అన్న ఫీల్ లో క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు బట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అన్ ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ అది చాలా సరదాగా చాలా కామెడీగా వెళ్ళిపోతుంది ఆ సినిమా అనేది అట్లాంటి ఒక ఈవెన్ త్రూ ఆల్ ద ఆల్ ద ఇమోషన్స్ దట్ వీఆర్ షోయింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అలా సరదా సరదాగా వెళ్ళిపోతుంది సినిమా యు యుల్ మిస్ సమ్థింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ అందుకని ఖచ్చితంగా వెళ్ళే ఓవరాల్ గా ఇట్స్ అైస్ మూవీ విత్ ఫ్లేవర్ విత్ కామెడీ విత్ ఫ్యామిలీ డ్రామా లవ్ అండ్ రిలేటబిలిటీ పండగ సినిమా సో నేను ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షోర్ సినిమా అంటే నాకు మీరు ఒక నన్ను ఒక వైబ్ లో తీసుకెళ్ళిపోయారు నేను కూడా ఆయన మీరు నవ్వుకోవడం కానీ మీరు అందరూ ఒక సింక్ లో ఉన్నారనమాట సో నే ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ అండ్ ఆడియన్స్ మీరు కూడా ప్రతి సినిమా ఆయన కట్ల చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ గానీ చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ గానీ కష్టపడతారు సో దయచేసి సినిమా థియేటర్ లోకి వెళ్ళి మాత్రమే చూడండి అండ్ ప్రతి సినిమా ఆయన కథ చాలా వందల మంది కష్టం ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఫుడ్ గానీ చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ వర్క్ చేస్తారు ఆర్టిస్ట్ లే కాదు వెనక ఉన్న టెక్నీషియన్స్ కూడా సో దయచేసి సినిమా వెళ్ళి థియేటర్ లో మాత్రమే చూడండి అండ్ వన్స్ అగైన్ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్ష Thank you so much, sir. And thank you so much, sir. And thank you so much, sir. So, October 5th, movie release out. Date block. 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 Full meals. Date block. Date block. So, thank you so much, all of you. Thank you. Thank you. And this is Nikhil Vijayandra Simha signing off. Thank you, guys. Bye-bye. Take care.